অনেক ভিড় তারপরেও আমি আদর্শ থেকে একটা বই কিনছি সেটা হচ্ছে প্যারামল লাইফের প্যারাসিটামল আমি অনেক প্যারাতে আসি এটা পরে আমি দেখবো আমার প্যারাসিটামল হয় কি না মানে প্যারা কমে কি না তারপরে আমি আবার একটা রিভিউ দিব তো আজকে এই পর্যন্ত ভুল করে কেউ এভারেস্ট জয় করে না সময় ড্রেনে ফেললে টার্গেট অ্যাচিভ হয় না লাইফ করলে অডিট বাড়বে ক্রেডিট পুচকা টার্গেট দেবে প্রেস্টিজিয়াস গিফট না থাকলে ফোকাস কপাল হবে ফাটাবাস অ্যাটেনশন হইলে ফাস রেজাল্ট হবে জিন্দা লাশ অনিয়ন্ত্রিত মোবাইল লাইফ ধ্বংস করার হস্তি ক্যালকুলেটেড মাস্তি ফিউচারের স্বস্তি পুরোটা পড়লাম না সূচিপত্রটাই হচ্ছে এরকম এত মজার তার মানে বইয়ের ভিতরে কি আছে সেটা আমরা আইডিয়া করতে পারছি আমার ধারণা ঝঙ্কার ভাই অনেক অনেক এফোর্ট দিয়ে বইটা লিখেছেন যার কারণে সূচিপত্রটাই এত মজার তো ভিউয়ার্স আমি রিভিউ করছি আমার ফেভারিট ইউটিউবার ঝঙ্কার মাহবুব ভাইয়ের লেখা প্যারামই লাইফের প্যারাসিটামল বইটি যেহেতু পড়াশোনার পরে পড়াশোনার আগে ছাত্র জীবনের যে কোনো পর্যায়ে এসে আমরা আসলে অনেক বেশি প্যারার সম্মুখীন হই আমরা আসলে কি করব না করব বিভিন্ন হতাশাই ভুগি সেই রিলেটেড একদম টোটাল কমপ্লিট একটা গাইডলাইন হচ্ছে প্যারামই লাইফের প্যারাসিটামল বইটা পরে আমার কাছে শুধু প্যারাসিটামল না অনেক কিছু মনে হয়েছে গ্যাসের ট্যাবলেট না পা এক্সট্রা যা বলেন সব কিছু তো প্রথম দিকে আমি বলি বইটা পরে আমার কাছে এটা মনে হয়েছে বইটা কেন আজকে থেকে আরো সাত বছর আগে আসলো না কারণ আমি আজকে থেকে সাত বছর আগে যখন প্রথম ঢাকায় এসে একটা কলেজে ভর্তি হই তখন আমি আসলে কার সাথে কিভাবে মিশবো কার সাথে কিভাবে কথা বলবো কোন কোন জায়গাগুলো ডেভেলপ করা উচিত কিভাবে পড়াশোনা করতে হবে এই রিলেটেড কোনো কিছুই আমি আসলে জানতাম না কি করে ভালো করা যাবে সেটা আমি আসলে বুঝতে পারতেছিলাম না ওই মোমেন্টে আমার খালি মনে হতো ইস আমাকে যদি কোনো একটা ভাইয়া কিংবা কোনো একটা আপু যদি আমার সিনিয়র কেউ যদি আমাকে অ্যাডভাইস করতো স্পেশালি বুয়েট কিংবা ঢাকা ইউনিভার্সিটির কেউ যদি আমাকে অ্যাডভাইস করতো তাহলে মনে হয় আমার লাইফটা আরও স্মুথ হতো আমি পড়াশোনায় আরও ভালো করতে পারতাম এবং ফোকাস করতে পারতাম তো এই বইটা প্যারামই লাইফের প্যারাসিটামল বইটা হচ্ছে এমন একটা বই এইখানে দুইটা ক্যারেক্টার একটা হচ্ছে নোয়াজ আর একটা হচ্ছে সোহান ভাই নোয়াজ হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ো একটা ছাত্র আর সোহান ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ো ছাত্র কিন্তু উনি হচ্ছে সিনিয়র তো উনি নোয়াজকে নোয়াজ যখন ফার্স্টেশনে ভুগে হতাশার মধ্যে পড়ে যায় যখন প্যারার মধ্যে থাকে তার প্যারাগুলো সলভ করার বিভিন্ন উপায় বলে দেয় তো আমার কাছে এটা মনে হয়েছে বইটা যখন আপনি পড়বেন বা তুমি যখন বইটা পড়বা তখন তোমার কাছে মনে হবে যে নোয়াজকে সোহান ভাই টিপস দিচ্ছে না বা নোয়াজকে সোহান ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ড সোমা আপু টিপস দিচ্ছে না বা দবির ভাই বা কিংবা দই ভাই যাকে বলা হয়েছে গল্পের মধ্যে উনি টিপস দিচ্ছে না মনে হবে যে তোমাকে ইনস্ট্যান্ট তুমি বসে আছো তোমাকে তোমার সামনে বসে ঝঙ্কার মাহবুব ভাই টিপস দিচ্ছে তো এটা হচ্ছে অনেক মজার একটা ব্যাপার এবং বইটাতে এমনভাবে লেখা হয়েছে অনেক কথ্য ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে নর্মালি আমরা যখন ইউনিভার্সিটিতে বা কলেজে যখন সিনিয়র ভাইদের সাথে কথা বলি তখন সাধারণত সিনিয়র ভাইয়েরা আমাদের সাথে যেইভাবে কথা বলে যেই টোনে কথা বলে আমার মনে হয়েছে সেই টোনটাই এখানে এখানে তুলে ধরা হয়েছে বইটা অনেক মজার বইটার প্রত্যেকটা জায়গায় এমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এমনভাবে কথাগুলো বলা হয়েছে মনে হচ্ছিল যে সর্ট অফ আড্ডা দিচ্ছে কমেডি হচ্ছে এর মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন ইম্পর্টেন্ট টিপসগুলো দিয়ে দেওয়া হচ্ছে যেমন নোয়াজকে দেখে একটা পর্যায়ে সোহান ভাইয়ের অলরাউন্ডার গার্লফ্রেন্ড এই বইয়ের যেরকম বর্ণনা সোহান ভাইয়ের অলরাউন্ডার গার্লফ্রেন্ড সোমা আপু ও কিছুক্ষণ নোয়াজকে টিপস দেয় তো ওই পর্যায়ে সোমা আপুর সাথে যখন নোয়াজের দেখাটা হয় তখন সোমা আপু বলে কি অবস্থা নোয়াজ তোমাকেই তো খুঁজছে বাংলাদেশ না সরি তোকেই তো খুঁজছে বাংলাদেশ না পাইলে জাতি শেষ এই টাইপের ব্যাপারগুলো মানে প্রত্যেকটা জায়গায় খুব মজা করে বলা হয়েছে যেটা আমি যখন সূচিপত্রটা পড়ছি তা আপনারা হয়তো কিছু একটা আইডিয়া পেয়ে গেছেন এছাড়া এই বইটার মধ্যে প্রত্যেকটা জায়গায় আছে বিভিন্ন ধরনের এক্সারসাইজ বিভিন্ন ধরনের টাস্ক রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ক্লিনিক প্যারা নিরাময় ক্লিনিক থেকে ধরে দশ ধরনের ক্লিনিক যেই ক্লিনিকে গেলে তোমার প্যারা রিলেটেড যত সমস্যা আছে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে এবং তুমি নিজেকে আইডেন্টিফাই করে ফেলতে পারবা তোমার পজিশন কোথায় আছে সেটা তুমি ধরে ফেলতে পারবা তুমি আসলে এই সিচুয়েশনে যেই ক্লাসে পড়তেছো সেই অনুযায়ী তোমার যেখানে থাকার কথা তুমি সেখানে আছো কিনা সেই অনুযায়ী তুমি নিজেকে যাচ করতে পারবা 
বইটিতে আরো পড়াশোনায় কিভাবে ফোকাস করা যায় সেই ব্যাপারে বলা হয়েছে যেমন দেখা যায় যে আমরা চার ঘন্টা পাঁচ ঘন্টা বসে পড়াশোনা করতেছি কিন্তু আসলে পড়াশোনা হয়েছে আধা ঘন্টার কারণ আমরা ফোকাস করতেছি না পড়াশোনায় আমরা আসলে কোয়ালিটি টাইমের ব্যাপারে সচেতন না আমরা কোয়ান্টিটি দেখতেছি যে চার ঘন্টা পরে ফেলেছি কিন্তু চার ঘন্টায় যে আমরা জাস্ট আধা ঘন্টার পড়া পড়েছি বা দশ মিনিটের পড়া পড়েছি সেটা থেকে আমাদেরকে আসলে দূরে থাকতে হবে সেই ব্যাপারে এই বইটাতে যেটা বলা হয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে একটু পড়ে শোনাচ্ছি শোন আমাদের ব্রেন হচ্ছে বান্দরের মতো এটাকে যত বেশি লাই দিবি এটা তত বেশি এক ডাল থেকে অন্য ডালে লাফাতেই থাকবে আর যদি স্ট্রিক্ট হয়ে শক্ত কমান্ডেস তাহলে ব্রেন সুভ বালকের মতো তোর কথা শুনতে শুরু করবে তাই আজকের পর থেকে যখন পড়তে বসবি তখনই নিজেকে বলে দিবি আমি দুই মিনিট পড়ি আর দুই ঘন্টা পড়ি যতক্ষণ পড়ব একশো ভাগ কনসেনট্রেশন দিয়ে পড়ব এইটুকু থেকে শুরু করে এইটুকু পর্যন্ত শেষ করব এর মধ্যে কোনো কিন্তু নাই কোনো ছাড় নাই রয়েছে মোবাইল ফোন থেকে দূরে থাকার গুরুত্বপূর্ণ টিপস মোবাইল ফোন জিনিসটা আমাদের লাইফে খুবই ওতপ্রোতভাবে জড়িত মোবাইল ফোন ছাড়া হয় না চলে না আমরা থাকতেও পারি না তারপরেও কিভাবে এই মোবাইল ফোন থেকে কিছুটা নিজেকে দূরে রেখে নিজের জন্য কিছু সময় বের করা যায় অনেক সময় আমরা আসলে মোবাইলের খাতে দিয়ে ফেলি একটা নোটিফিকেশন আমাদের অনেক সময় নষ্ট করে ফেলে সেই জন্য ঝঙ্কার বাহি এখানে মোবাইল থেকে কিভাবে দূরে থাকবা সেই ব্যাপারে কিছু টিপস দিয়েছেন মানে রোজা রাখার কথা বলেছেন ফাস্টিংয়ের কথা বলেছেন যে না আমার ফোনে একটা নোটিফিকেশান আসছে আমি এটা এখন ধরবো না আমি দশ মিনিট পরে চেক করব এই ব্যাপারগুলোতে সচেতন থাকার কথা উনি বলেছেন ছোট ছোট চেষ্টা বড় সফলতা একদম বইয়ের শেষ পাতায় বলা আছে এর মানে হচ্ছে আমরা যদি আমাদের কাজগুলোকে ছোট ছোট কাজে ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে ফেলি তাহলে কিন্তু একটা সময় দেখা যাবে যে আমরা অনেকগুলো কাজ করে ফেলেছি তো এর জন্য আমরা ছোট ছোট টার্গেটের মাধ্যমে যদি আগাই তাহলে দেখা যাবে একটা সময় পরে আমরা একটা বড় টার্গেট অ্যাচিভ করতে পেরেছি বইটিতে ঝঙ্কার মাহবুব ভাই পড়াশোনা নিয়ে খেলার কথা বলেছেন পড়াশোনার সাথে টি টোয়েন্টি গেমের কথা বলেছেন পড়াশোনাকে কিভাবে আরও মজার করে তোলা যায় সেই কথাগুলো বলেছেন যেমন আমি এখন একটা কাজ করতে যাব সেই কাজটা করতে গেলে আমি সেই কাজটাকে করার আগে অন্তত পক্ষে বিশ মিনিট পরে সেই কাজটাতে যাব সেটাকে উনি পড়াশোনার সাথে টি টোয়েন্টি গেমের কথা বলেছেন এই বইটাতে ঝঙ্কার মাহবুব ভাই টোটাল একটা রুটিন দিয়েছেন যেখানে আপনার সারা দিনে কি কি করণীয় সোশ্যাল মিডিয়াতে যাওয়া টয়লেটে যাওয়া খাওয়া দাওয়া নাওয়া সব কিছু নিয়ে উনি বিস্তারিতভাবে বলেছেন আমার কাছে খুব অসাধারণ লেগেছে রুটিনটা আপনি পড়ে দেখতে পারেন আমার ধারণা আপনার কাছেও ভালো লাগবে আমাদের সবচেয়ে বড় একটা সমস্যা আমরা আমাদের কমফোর্ট জোন থেকে বাইরে যেতে চাই না কারোর সাথে কথা বলতে চাই না আমরা চুপ করে বসে থাকতে খুব পছন্দ করি কিন্তু এই বইটাতে কিভাবে আপনি অপরিচিত মানুষের সাথে কথা বলবেন কিভাবে অপরিচিত কাউকে হাই দিবেন সেই রিলেটেডও অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা বলা আছে এছাড়া বইটিতে রয়েছে লিডারশিপ ডেভেলপমেন্ট করার বিভিন্ন টেকনিক তারপরে হচ্ছে কিভাবে আপনি আপনার ইংরেজিকে ডেভেলপ করতে পারেন সেটার কার্যকরী বিভিন্ন টিপস কিভাবে আপনি স্টুডেন্ট লাইফে স্টার্ট আপ করতে পারেন একজন ইন্টারপ্রেনার হইতে পারেন ঝঙ্কার ভাই তো এইভাবে বলেছেন যে চাকরির মায়রে বাপ স্টুডেন্ট লাইফেই স্টার্ট আপ আপনি স্টুডেন্ট লাইফেই যদি শুরু করতে চান এন্টারপ্রেনার হতে চান কি কি করতে পারেন সেটা এই বইয়ে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন পার্সোনালি বইটার ব্যাপারে আমার যে জিনিসটা বেশি ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে আপনার স্কুল জীবনে কলেজ জীবনে কিংবা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আপনার কি কি করণীয় কোন কোন কাজগুলো কোন ইয়ারে আপনার করতে হবে সেটার একটা টোটাল গাইডলাইন দেওয়া আছে একটা কমপ্লিট গাইডলাইন দেওয়া আছে অর্থাৎ আপনি ফার্স্ট ইয়ারে কি কি কাজ করবেন বা তুমি ক্লাস নাইনে কি কি করবা কোন কাজগুলো শেষ করতে হবে ক্লাস টেনে তুমি কি কি কাজ করবা সেই ব্যাপারগুলো কিন্তু এখানে বলা আছে ছাড়াও আমরা যারা পড়াশোনা শেষ করে ফেলেছি আমরা পড়াশোনার পরে আমরা একটা জিনিস চিন্তা করি যে আমরা হায়ার স্টাডির জন্য দেশের বাইরে যাব সেই ক্ষেত্রে কি করা যেতে পারে সেটা নিয়ে আমরা অনেকের কাছে যাই অনেকের কাছে দ্বারস্থ হই না এটা সার্চ করি ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ করি এগুলো করা যাবে এবং এগুলো কিভাবে আরও কার্যকর ওয়েতে করা যায় সেটাও ঝঙ্কার বাই তার বইয়ের শেষ দিকে বলেছেন তোমাদের জন্য এই বইটা অনেক বেশি উপকারী উপকারী হবে এই কারণে যে ঝঙ্কার মাহবুব ভাই যিনি হচ্ছে বোর্ড থেকে কমপ্লিট করেছেন এবং এবং উনি ওনার গ্রাজুয়েশন লাইফে ফোর আউট অফ ফোর পেয়েছেন এরকম একজন দক্ষ এবং ভালো স্টুডেন্ট বড় ভাইয়ের কাছ থেকে টিপস পাওয়াটা আসলে অনেক সৌভাগ্যের বইয়ের এ টু জেড শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উনি বিভিন্ন টিপস দিয়েছেন বিভিন্ন এক্সারসাইজ দিয়েছেন এবং তুমি কিভাবে একদম পারফেক্ট পজিশনে পৌঁছাতে পারো তার ব্যাপারে গাইডলাইন দেওয়া আছে এবং নিজেকে যখন তুমি যাচ করবে যাচ করে দেখবে এই যে প্যারা নিরাময় ক্লিনিক সহ দশটা ক্লিনিক আছে যেখানে গেলে তুমি
কি উপরের দিকে না নিচের দিকে তোমার পজিশন যদি উপরের দিকে থাকে তাহলে তোমার জন্য কি করণীয় পজিশন যদি নিচের দিকে থাকে তাহলে তোমার জন্য কি করণীয় সেই রিলেটেড ব্যাপারগুলো এখানে বর্ণনা করা হয়েছে তো এগুলোই হচ্ছে এই বইগুটা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত রিভিউ এটা আমার ফার্স্ট বুক রিভিউ আমি আসলে এর আগে কখনো বই রিভিউ করিনি আমার কাছে মনে হয়েছে আমি এরকম একটা বই রিভিউ করব যেটা আমার কাছে পড়ে অনেক বেশি ভালো লাগবে তো আমি এরকম একটা বই পেয়ে গেছি যার কারণে আমি রিভিউটা করলাম এবং আমার কাছে মনে হয়েছে এই বইটা নিয়ে যদি আমি বলি বলা শুরু করি তাহলে আমার আমি তিন ঘন্টা বলতে পারবো কোনো সমস্যা হবে না অনেক কিছু বলা যাবে বইটা সম্পর্কে তো অনেক বেশি বলছি না আমি চাই যে তোমরা বইটা পড়ো পড়লে তোমাদের ভালো লাগবে তোমাদের বাস্তব জীবনে তোমরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারবা বইটা যদি তোমরা বাস্তব জীবনে ইমপ্লিমেন্ট করতে পারো তাহলে আমাদের ভিডিও বানানো কিংবা ঝঙ্কার ভাইয়ের কষ্ট করে বইটা লেখাটা সার্থক হবে আর আমি এটা বলবো যে বইটা আসলে শুধু স্টুডেন্টদের জন্যই না যারা গার্ডিয়ান লেভেলে আছে তাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যারা বড় ভাই আছে তাদের টিপস দেওয়ার জন্য হলেও এই বইটা পড়া দরকার আমার মনে হয় আর যারা টিচার আছেন তাদের জন্য এই বইটা আরও বেশি উপযোগী কারণ হচ্ছে আপনারা যদি এই বইটা পড়েন তাহলে আপনাদের স্টুডেন্টদেরকে আরও একটি বইয়েতে পরামর্শ দিতে পারবেন বলে আমার ধারণা তো আজকে এই পর্যন্তই ধন্যবাদ